Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Eh, no puedo mirar mucho a la cámara porque estoy en una carretera con bastantes curvas, así que me disculparéis. Hoy, por fin, después de varios años, vamos a hacer una ruta de montaña. Por desgracia, Lola no me puede acompañar porque no puede hacerla, ya sabéis que sigue convaleciente. Así que me ha dado permiso para subir a mí junto con otro grupo y hacer los cachés que están en lo alto del pico de la Najarra. Hoy se ha organizado allí un evento de geocaching y con la excusa de ese evento pues se realiza una ruta para llegar al pico de la Najarra y buscar los cachés que hay por allí. Vamos a ver qué tal terminamos. Ahí aparece. Hoy tenemos un día un poquito calimoso. Pues nada, a esperar porque cosa rara, he llegado el primero. Este, este es el librero que nos ha puesto... En mi vicio, los libros, los, los libros. Perdone. Y luego se confabulan entre ellos, él pone los cachés, luego se confabulan entre los que van a la montaña y todo eso, y, no, y nos lían a los demás para que subamos. Es y encima que, poner más es libros. Es que eso es gente muy fácil. Somos gente fácil. Sí, Menos mal que no hay que subir con todos los libros. Vamos a la foto de grupo. Voy a confesaros uno de los principales problemas de grabar vídeo cuando se va a rutas de montaña, cuando uno no va solo. Es que normalmente el grupo no está pendiente de si te paras a grabar o no. Con lo cual, en cuanto te paras 30 segundos a grabar una toma, te quedas descolgado. Y por desgracia no estoy en forma suficiente como para salir corriendo, como hacía antes, y pillarlos. Así que bueno, espero que se paren en algún momento a buscar un caché. Bueno, pues estamos asistiendo a otro clásico de las rutas de montaña y es la división en pequeños grupos en función de las fuerzas que tiene cada uno. Entonces, no sé si se verá, pero ahí arriba van los fuertes, seguidos por un pequeño grupo entre medias y aquí el grupo final eh, cerrado por un servidor. Bueno, hay una persona que se ha quedado por ahí detrás, pero viene a ritmo constante y no nos va a perder. ¿Más arriba? Sí. Ah. Si no subes hasta ahí, te lo vuelvo, ¿eh? Hay que dar metro y medio. Hombre. Otra de las desventajas de quedarse el último es que los demás ya han encontrado el caché y en grupo siempre es más fácil que uno solo. Bueno, pero está encontrado. ¡Llegamos! No hay foto de grupo aquí. A ver, 
Yo. Con esto tú has completado la cuadrícula. Con esto completo la cuadrícula, sí. No sé cuántos mil años después. Juan Carlos completa la cuadrícula, a mí me quedan todavía dos. Perdón, dos. ¿Cómo? Yo esto lo quitaba. Ve, pues si te viene un apretón. ¿Lo quitamos? ¿Sabéis que los cachés tienen que ser family friendly? Claro, pues eso suena... Y así se bien, evita... Así no hay family. No, así no hay family. Así no hay, fa... así no hay family, cabrón. <risa> espera, espera, que está grabando. Ahora, ahora. Tocado. Encontrado. <risa> Sí, sí. Le, le, le hemos puesto un lujunja adicional que traía yo porque está un poco corto de papel. ¿Ah? <risa> y casi se vuela. Ahora es mucho mejor. Y ya salimos al camino. Fíjate, te gusta. Yo hago una buena cuesta arriba. Iba a ver 5 en 5. Está por detrás. Ahí, ahí. Qué gracioso. Mola un montón. No sé. Que no, yo no sé. Ah, a lo mejor es Julio, no, no, yo no sé porque muchas veces, por ejemplo, en la cabrera toda la vida de escalada que está. De ahí es de donde bajamos por todo ese camino y ahora nos toca volver a subir y después de comer se nota que ya no me dan las fuerzas. En fin, mira por dónde va el grueso. No voy el último, pero poco me falta. Decididamente me falta entrenamiento. Ya somos de tocar. Se siente, me gusta tocar. Mucho gusto por Y llega un momento en el que ya no puedes más y entonces resulta que hay un caché más y te subes otros 30 metros solo por el caché. Bueno, las vistas son espectaculares. Ahí abajo se ve Ahí está el embalse de Miraflores. Y como veréis por ahí, pues se ha quedado un pequeño grupo que quiere hacer un par de cachés. Y casualmente, uno de esos cachés me sirve para completar una parte de la cuadrícula dificultad terreno que me falta. Me faltan ahora mismo dos cachés para completarla y este es uno de ellos. Así que, aunque ya me fallan las fuerzas, pues <ríe> no queda más remedio que ir. Bueno, si no tuviera fuerza ninguna, pues no iría, pero vamos a ver si lo conseguimos. Yo no sé por dónde habéis bajado. Pues por ahí, pero malamente. Y yo ahora me voy a meter por aquí, por un agujero que he visto. Vamos a ver si... Bueno, hay un sitio para pasar hasta aquí, arriba, si quieres. Me voy a meter por aquí. Oh, madre mía. Bueno. Eh. Oh, madre mía. Muy bien. 
Victoria, con este... Sí, sí, cuatro y medio, no sé qué y medio. Pero bueno, es otro de los cuadraditos de la cuadrícula dificultad terreno que me, me faltaban. Me faltaban tres, ahora ya, después hemos hecho dos por aquí, así que ya solo me queda una. No sé si lo he dicho antes, pero las piernas ya no me dan. Bueno, pero ya estamos terminando, estamos llegando al final del camino. Trapicheo, mira. mira. Eso. Y para acabar una dura jornada de montaña, pues nada mejor que el, el trapicheo de los patacs. ¿Cuánto vicio si tenemos? Tienes soya, que si no lo tiene. Que si no ahí. lo tengo. Tú verás. Bueno, con esto ya damos por acabado el día. La, el día, que no. ha estado fino, ¿eh? Está completito. Completito. Sí, sí. Pues nada, hasta la próxima. A la ducha. Adiós. Hasta luego. Uy, sí, a la ducha.